టొమాటో రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు టమాటాలు ఉల్లిపాయ ఉడికించిన రైస్ పచ్చిమిర్చి కారం ఉప్పు పసుపు ఆలివ్ ఆయిల్ టొమాటో రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోతాం గీతాంజలి గారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ముందుగా ఆనియన్ చాప్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు టొమాటో రైస్ అంటే జనరల్గా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఈ పేషెంట్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి తెలియదు మనకి సో ఇటువంటి వాళ్ళకి కొంచెం హెల్దీగా అలాగే టేస్టీగా కూడా ఫుడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మనం ఈ ఫోర్ డేస్ కూడా అన్ని మీరు చేసినవన్నీ కూడా చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో జనరల్గా పేషెంట్స్ అంటే కనుక ఫుడ్ ఇది కంట్రోల్ చేయాలి అది కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా సో ఎక్కువ ఏం చెప్పకుండా జస్ట్ లైట్గా మనం ఉప్పు తగ్గించుకోవాలి అలాగే కారం తగ్గించుకోవాలి అండ్ షుగర్ అనేవి కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని మాత్రం చెప్పారు అంతే అవునండి కంట్రోల్గా ఉంటే సరిపోతుంది అలాగే మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా మంచి డైట్ తీసుకోవాలండి అలాగే హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే కనుక దీని నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు తెలుగులో మనం లాస్ట్ డేలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం కాబట్టి సో ఈ ఫోర్ డేస్ మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఏవైతే మీరు టిప్స్ అవి చెప్పారో అవన్నీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తారా మాకు యా షూర్ సో నార్మల్గా డీప్ వెయిన్ త్రోంబోసిస్ అంటే మనకి క్లాత్స్ వెయిన్స్లో ఫామ్ అవుతాయి అని అనుకున్నాం కదా సో దాని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి పెయిన్ టెండర్నెస్ స్వెల్లింగ్ రెడ్నెస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట చెస్ట్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ ఇవన్నీ సో ఎక్కువగా వచ్చేసి పీపుల్ ఓల్డ్ పీపుల్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి దెన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేని వాళ్ళకి ఒబెసిటీ పేషెంట్స్కి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ వాళ్ళకి అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ పీపుల్కి వీళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ సో దీని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కాజెస్ కానీ అవే ఉంటాయి సో అలాగే ఈ పేషెంట్స్కి అంటే కొంచెం ఎక్కువగా కనుక కనిపిస్తే హాస్పిటలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నీడ్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు అంటే ఇప్పుడు అక్యూట్గా ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు హాస్పిటలైజేషన్ కొంచెం అక్యూట్ నుంచి సివియర్ స్టేజ్కి వస్తున్నప్పుడు యాంటీ కాయిగ్లైన్స్ ఇస్తారనమాట సో బ్లడ్ థిన్నింగ్ ఏజెంట్స్ సో అప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో మంచిది సో అందుకని ఆ టూ త్రీ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉంటే తర్వాత మళ్ళీ మన హోమ్ రెమెడీస్తో ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే సో చిల్లీస్ కూడా కట్ చేసుకుందామండి ఈ లోపు స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి సో అలాగే ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అంటే బయటకు వెళ్ళనే వాళ్ళకి చెప్పారు అలాగే బయటకు వెళ్ళి కూడా మనం వాకింగ్ అనేది చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని కూడా అన్నారు కదా ఒకసారి ఏమి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే మంచిది చెప్పారు ఎక్సర్సైజెస్ అంటే లైక్ వాకింగ్ అనేది బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి అండ్ ఎందుకంటే మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కాజ్ రన్నింగ్ జాగింగ్ ఇవన్నీ అంటే దే కాన్ కదా సో ఇది ఎక్కువగా మనకి కాలు నొప్పులు అవే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎక్కువగా వాకింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు అండ్ దానికి తోడు మెడిటేషన్ అవి చేసుకుంటే మనకి స్ట్రెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాస్ కాబట్టి మెడిటేషన్ యోగా యోగా వచ్చేసి మనకి ఎలా అంటే మన లెగ్స్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడదు సో లై డౌన్ అయ్యి ఏమన్నా మనకి ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచిది ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా యా ఆనియన్స్ వేసేద్దామండి సో ఇది బ్రౌన్ లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందామండి ఈ లోపు టొమాటో కట్ చేసుకుందాం ఓకే అలాగే మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో కూడా అడిగాను కదా లైక్ మనకి కాలు దగ్గర కానీ చేతుల దగ్గర కానీ అలాగే ఏమన్నా వాపు కింద వస్తే కనుక క్లాట్ అయినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు క్లాటింగ్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది కదండి సో ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ పెయిన్ అనేది మెయిన్ సైన్ అనమాట పెయిన్ దానికి తోడు మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది అండ్ రెడ్నెస్ ఆ వామ్త్ ఉంటుంది ఆ ఏరియా కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది అనమాట టచ్ చేయడానికి అలా సో అవన్నీ చూసాక మీకు అదే సిమ్టమ్స్ ఉంటే కనుక ఒకసారి మీ డయాగ్నోసిస్ ద్వారా స్కాన్స్ కానీ ఎంఆర్ఐస్ కానీ వినోగ్రఫీ ఇవి చేయించుకుంటే దాన్ని బట్టి మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే పల్మనరీ ఎంబాలిజం అవుతుంది లేకపోతే లంగ్స్లోకి రీచ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రిత్ అలా వచ్చి ఈవెన్ డెత్ వరకు కూడా అవుతుంది అనమాట సో టొమాటో కట్ చేస్తాం కదండి ఇది కూడా దాంట్లో వేసేద్దాము ఓకే సో 
అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కూడా ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ వచ్చే వాళ్ళకి రిస్క్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నారు కదా యా అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి మనకి ఏదైతే ఉందో యాంటీ కోయాగ్లెన్స్ ఆ ఫ్యాక్టర్ చాలా హై ఉంటుంది అనమాట సో క్లాటింగ్ అయ్యే ఈ ఛాన్సెస్ సో ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ పీపుల్లో నార్మల్ ఉమెన్ కంటే అండ్ అలాగే ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి డెలివరీ అయ్యాక కూడా సిక్స్ టు సెవెన్ వీక్స్ వరకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటూ కొంచెం డయాగ్నోసిస్ అది చూసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలా ఉప్పు కారం వేసేసుకుందామండి ఉప్పు కారం సాల్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెమే యూజ్ చేస్తున్నాం సో కొంచెం కారం పసుపు కూడా వేసేసుకున్నాం సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా పసుపు ఈ గార్లిక్ జింజర్ కేయన్ పెప్పర్ ఇవన్నీ చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట విటమిన్ ఈ ఫుడ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి క్లాటింగ్ అవ్వకుండా దెన్ థిన్నింగ్ చేయడానికి కానీ బ్లడ్కి అలా చాలా యూజ్ అవుతాయి సో మనం ఏది తీసుకున్నా సరే ఇవి మన ఫుడ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే కనుక మంచిది అవునండి సో ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదా దీంట్లో రైస్ యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మనం రైస్ వైట్ రైస్ తీసుకున్నాము జనరల్గా బ్రౌన్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ టొమాటో యూజ్ చేసాం కదా సో రైస్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ అనమాట ఏదో బ్రౌన్ రైస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొర్రలు కానీ ఇది ఇవి యూజ్ చేసుకుంటే మనకి హెల్త్ ఇంకా చాలా మంచి సో ఇది అయిపోయింది కదండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బాల్లో ఫోర్ డేస్ కూడా మనం ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేసి మీరు చేశారు కదా అండ్ ఫ్రూట్స్ అయితే మాత్రం పైనాపిల్ అది యూస్ చేశారు అండ్ బ్లడ్ ఫ్లోకి అంటే క్లాట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మంచిది అండి ఎటువంటి పేషెంట్స్ అంటే లైక్ ఆరెంజెస్ కానీ నార్మల్గా ఏ డిసీజ్ కైనా సిట్రస్ ఫ్రూట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో లెమన్స్ ఆరెంజెస్ దెన్ కివి దెన్ లైక్ రాస్బెరీస్ బ్లూబెరీస్ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అన్ని తీసుకుంటే చాలా మంచి వాటిలోకి పైనాపిల్ అయితే ఇంకా చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతాయి డిసీజ్ ఇది అయిపోయిందండి టొమాటో రైస్ ఒకసారి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సో టొమాటో రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి మరి టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు టొమాటో రైస్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం టొమాటో రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటోలు ఉల్లిపాయ ఉడికించిన రైస్ పచ్చిమిర్చి కారం ఉప్పు పసుపు ఆలివ్ ఆయిల్ టొమాటో రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దిసేపు వేయించుకుని దానిలో టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కుక్ చేసుకుని ఉడికించిన రైస్ వేసుకుని కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ టొమాటో రైస్ రెడీ